হ্যালো এসএসসি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলেই অনেক ভালো আছো তো আজকে আমরা চলে এসেছি রাইট ফর্ম ভার্বের বোর্ড কোশ্চেন সলভিং ক্লাসে আর এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বোর্ড 2016 সালের প্রশ্নটি বরাবরের মতোই তুমি তোমার ডিসপ্লের বাঁ দিকে তাকাবে এখানে দেখো লেখা রয়েছে আই উই ইউ বাদে বাকি সকল কিছু হচ্ছে থার্ড পারসন ওকে সো তোমাকে সাবজেক্ট হিসেবে যেটা দেয়া হবে সেটা যদি আই উই ইউ বাদে যা হয় সব হচ্ছে থার্ড পারসন তারপরে আরেকটা বাক্য লেখা রয়েছে বাক্যটা সত্য হলে মানে তোমাকে যে বাক্যটা দেয়া হবে সে বাক্যটা যদি রিডিং পড়ার পর তোমার কাছে যদি মনে হয় এটা সত্য কথা সেটা আগেও হতো এখনো হয় ভবিষ্যতও হবে এরকম কিছু সত্য কথা তাহলে এটাকে ধরে নেবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ওকে তারপরে তো আমি এই ক্লুগুলোকে তোমাদের জন্য সহজ করেই দেব সো চলো উইদাউট ডিলিং এনি টাইম লেটস গেট স্টার্টেড এখানে কি বলল মেনি স্টুডেন্টস অনেক ছাত্র ছাত্রীরা দেয়ার স্টাডিস তাদের পড়াশোনাকে ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার বছরের শুরু থেকে তাদের পড়াশোনাকে তারা কি করে তারা দেখো অবহেলা করে তাই তো এবং এটা একটা সত্য কথা এটাকে আমরা ধরবো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ওকে এবার আমাদের তাকাতে হবে সাবজেক্টের দিকে স্টুডেন্টস প্লুরাল নাম্বার সো প্লুরাল নাম্বার হলে তো ভার্বে শেষে অ্যাস বাই এস হয় না সো যা রয়েছে ভার্বের সেই ফর্মটাই থাকবে জাস্ট নেগলেক্টটা নেগলেক্টই থেকে যাবে ওকে যে মেনি স্টুডেন্টস কি করে নেগলেক্ট তারা অবহেলা করে দে আর স্টাডিস ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার এবার কি বলল ওয়েন দ্য এক্সামিনেশন যখন পরীক্ষা এক্সামিনেশন এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার একটা পরীক্ষার কথা বলেছে ওকে যদি আমি বলতাম এখানে পেন তাহলে একটা পেন কলমের কথা বলেছি ঠিক এখানে বলেছে এক্সামিনেশন যখন পরীক্ষা ঢ্যাস তারা কি করে দে স্টার্ট ভ্যারি সিরিয়াসলি যখন পরীক্ষা চলে আসে তখন তারা পড়াশোনা খুব সিরিয়াসলি শুরু করে এটা বলছে ওকে তাহলে পরীক্ষা কাছাকাছি চলে আসা মানে কি অ্যাপ্রোচ মানে ঘনিয়ে আসা বা কাছাকাছি আসা তো আমরা অ্যাপ্রোচ থেকে আমরা করে দেব অ্যাপ্রোচেস ওকে কেন আমরা অ্যাপ্রোচেস করলাম কারণ সাবজেক্টটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার আর কথাটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাই আমরা ভালো শেষে যোগ করেছি অ্যাস বা ইয়েস ওকে ওয়েন দ্য এক্সামিনেশন অ্যাপ্রোচেস যখন পরীক্ষা ঘনিয়ে আসে দে স্টার্ট তারা শুরু করে ভ্যারি সিরিয়াসলি শুরু করা এখানে দেখো একটা ভার্ব রয়েছে ওকে এটা আমরা লিঙ্কিং ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করব দে স্টার্ট তারা শুরু করে সো দুইটা ভার্ব কখনো পাশাপাশি বসতে পারে না ইংরেজি গ্রামারে ওকে সো একটার সাথে কি যোগ করে দিতে হয় আইনজি যোগ করে দিতে হয় ওকে দে স্টার্ট তারা পড়াশোনা শুরু করে সো পড়াশোনা মানে কি রিড সো আমরা এখান থেকে রিড থেকে করে দেব রিডিং অথবা তুমি ইনফিনিটিভ করতে পারো টু রিড তারা পড়াশোনা শুরু করে ভ্যারি সিরিয়াসলি তারপর কি বলল সামটাইমস মাঝে মধ্যে দে ঢ্যাস নোটস ফ্রম দেয়ার ফ্রেন্ডস তাহলে বন্ধুদের থেকে তারা কি করে নোট নোটকে আমরা জানি সংগ্রহ করতে হয় তাহলে এই যে দেখো কালেক্ট মানে সংগ্রহ করা আর এটা একটা সত্য কথা সামটাইমস যেহেতু এখানে একটা প্রেজেন্টের অ্যাডভার ব্যবহৃত হয়েছে সো ওদিকে তোমরা যদি না যাও তুমি দেখো এটা সত্য কথা যে যারা পড়াশোনা করে না লাস্টের দিকে তারা কি করে নোটগুলো কালেক্ট করা শুরু করে সো এরকমই দে আর দে হচ্ছে কি থার্ড পারসন কিন্তু প্লুরাল নাম্বার তাই ভারবে শেষে কোনো এস বাই এস হবে না জাস্ট কালেক্টটা কি থাকবে কালেক্ট থেকে যাবে সামটাইমস দে কালেক্ট নোট ফ্রম দেয়ার ফ্রেন্ডস তারপর কি বলল মোস্ট অফ দ্য টাইম অধিকাংশ সময়ে দে গেট দেয়ার নোটস এই দেখো এখানে একটা লিঙ্কিং ভার্ব রয়েছে গেট সো গেট আর বিকাম যদি কোনো বাক্যে বসে তুমি এইখানটাতে ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম ব্যবহার করবে ওকে ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম ব্যবহার করতে হবে সো মোস্ট অফ দ্য টাইম অধিকাংশ সময়ে দে গেট দেয়ার নোটস প্রাইভেট টিউটরস তাদের প্রাইভেট টিউটর থেকে মানে প্রাইভেট শিক্ষকের ধারা নোটগুলোকে তৈরি করে নেয় তাই না সো তৈরি করার ভার্ব কি দেখো তো এখানে প্রিপেয়ার প্রিপেয়ার মানে হচ্ছে প্রস্তুত করা সো আমরা এখান থেকে প্রিপেয়ার থেকে করে দেব প্রিপেয়ার্ড তারা নোটগুলোকে তাদের প্রাইভেট শিক্ষকের ধারা তৈরি করে নেয় দে তারা ঢ্যাস দিস নোটস এই নোটগুলোকে উইদাউট ঢ্যাস তার মানে এই নোটগুলোকে তারা কি করে মুখস্থ করে তাই তো 
সো মুখস্থ করার ভার কি মেমোরাইজ মুখস্থ করা আর এটা সত্য কথা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর দেটা হচ্ছে প্লুরাল থার্ড পারসন প্লুরাল সো ভার বিশেষে এখানে এস বাই এস হচ্ছে না যা রয়েছে তাই হবে মেমো রাইস দে মেমোরাইজ দিস নোটস এই নোটগুলোকে তারা মুখস্থ করে উইদাউট উইদাউট একটা প্রিপোজিশন আর প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের আইন যে যোগ হয় ওকে প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের আইন যে যোগ হবে উইদাউট তাহলে আমরা বলতে পারি মুখস্থ করে বুঝ না বুঝেই সো আন্ডারস্ট্যান্ড থেকে আমরা করে দেব আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওকে যে তারা এটা না বুঝেই মুখস্থ করা শুরু করে অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে দে আর পাওয়ার অফ ঢ্যাস ডাজ নট ডেভেলপ তাদের চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পায় না সো এখানে দেখো প্রিপোজিশন রয়েছে প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের আইন যে যোগ হবে সো তাদের পাওয়ার অফ থিঙ্ক এই থিঙ্ককে তোমরা করে দেবে হচ্ছে থিঙ্কিং তাদের চিন্তা ডাজ নট ডেভেলপ কি করে না তাদের চিন্তা শক্তির উন্নতি ঘটনা ইফ দে ফাইন্ড এনি নিউ কোয়েশ্চেন ইন দ্য এক্সামিনেশন যদি তারা নতুন কোন প্রশ্ন পায় মানে ওই যে সাজেশনের বাইরে বা তাদের টিউটর ছাড়াও যে প্রশ্নগুলো নতুন করা হয় সেই প্রশ্ন যদি পায় দে ক্যান নট তারা পারে না ঢ্যাস ইট তাহলে প্রশ্নের এই যে এক্সামিনেশনের যে প্রশ্ন প্রশ্নতে তোমরা কি করো অ্যান্সার করো সো এখানেও আমরা ক্যান নট একটা মডাল মডালের পরে ভার্বের এক নম্বর ফর্ম যা আছে তাই হবে সো তারা অ্যান্সার করতে পারে না ওকে অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে মেনি স্টুডেন্টস অনেক ছাত্র ছাত্রীরা ক্যান নট ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন তারা পরীক্ষায় ভালো করতে পারে না এবার আমাদের ইফের একটা কন্ডিশন চলে আসলো ইফ দে হ্যাড রিড সিরিয়াসলি ফ্রম দ্য ভ্যারি বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার যদি তারা বছরের একদম শুরু থেকেই ভালো করে পড়ত তারা পরীক্ষায় ভালো করতে পারত ওকে সো এটা ইফের কন্ডিশনাল নাম্বার তিন হ্যাড প্লাস ভি থ্রি আমরা ওখানে উড হ্যাব বা কুড হ্যাব ব্যবহার করবো ওকে তারা ভালো করতে পারত দেখ কুড হ্যাব আর করার ভার্ব কি ডু আমরা জানি হ্যাব ভার্বের পরে ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম বসে ওকে সো দে কুড হ্যাব ডান বেটার রেজাল্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন অথবা তুমি এখানে দিতে পারো কুড অথবা উড অথবা তুমি এখানে মাই টু ব্যবহার করতে পারো যেটা তুমি ইচ্ছা দে কুড হ্যাব ডান অথবা উড হ্যাব ডান অথবা মাই হ্যাব ডান বেটার রেজাল্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন সো এই ছিল চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার ষোলো সালের প্রশ্নটি আশা করি তুমি একটু আমার কথাগুলোকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে এভাবে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবে ওকে সো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো গড ব্লেস অল অফ ইউ